হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আমি আবির মাহমুদ আছি আপনাদের সাথে নতুন এই ভিডিও সিরিজে আপনাদের সবাইকে স্বাগত এই ভিডিও সিরিজটি ডিজাইন করা হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম কোর্স নিয়ে আমি এখানে থিওরিটিক্যাল পার্টের পাশাপাশি আপনাদেরকে ডেটাবেজের কোয়েরিগুলো দেখাবো একদম ডেটাবেজ ক্রিয়েট করা শুরু করে বাকি যা যা কোয়েরি প্রয়োজন হতে পারে ডেটাবেজের ক্ষেত্রে সবগুলো কোয়েরি আপনাদের আমি স্টেপ বাই স্টেপ দেখানোর চেষ্টা করব তো আজকের প্রথম ভিডিওটি শুরু করা যাক আজকে আমি তিনটা টপিক নিয়ে কথা বলবো প্রথমটি হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশন টু ডিবিএমএস ইউজ অফ ডিবিএমএস এবং অ্যাপ্লিকেশন অফ ডিবিএমএস সো প্রথম পার্টটি শুরু করা যাক সো প্রথমে যে কোয়েশ্চেনটা আমাদের মাথায় আসে ওটা হচ্ছে হোয়াট ইজ ডিবিএমএস ডিবিএমএস বলতে আসলে কি বোঝায় so, ডেটা তাহলে ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম হচ্ছে একটি সিস্টেম সফটওয়্যার একটা সেট অফ প্রোগ্রাম একটা সফটওয়্যার যেটা ওই যে কালেকশন অফ ডেটা মানে ডেটাবেজ কে স্টোর করবে রিট্রিভ করবে তাহলে দোনোটা মিলিয়ে যদি আমি একটা সংজ্ঞা দাঁড় করাই সেটা হয় এরকম ডিবিএমএস ইজ এ কালেকশন অফ ডেটা দ্যাট मींस ডেটাবেজ এন্ড সেট অফ প্রোগ্রাম টু স্টোর এন্ড অ্যাক্সেস দোজ ডেটা ইন অ্যান ইজি এন্ড এফিসিয়েন্ট ম্যানার আরো একটু যদি শর্টকাটে আপনাদের বোঝানোর চেষ্টা করি ডিবিএমএস ইজ এ সফটওয়্যার এখন যদি এক্সাম্পল দিই আরো ক্লিয়ার হয় ব্যাপারটা ফর এক্সাম্পল মাই সিকুয়েল অথবা ওরাকেল এগুলো হচ্ছে ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম একটা অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার যেগুলো সাহায্যে আমরা ডেটাবেজ কে ম্যানেজ করতে পারবো ওকে এখন ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমটা নিয়ে আমি আর একটু ডিসক্রাইব করি ফিগারের সাহায্যে দেখুন এটা হচ্ছে একটা ডিবিএমএস মানে ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম দ্যাট মিন্স একটা সফটওয়্যার যেখানে কি থাকবে ডেটাবেজ থাকবে ওকে তাহলে এটা হচ্ছে কি ডেটাবেজ এখন ডেটাবেজ কি ডেটাবেজ হচ্ছে কালেকশন অফ ডেটা তাহলে আমি ধরে নিচ্ছি এগুলো হচ্ছে আমার ডেটা সো এটা একটা ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম যেখানে ডেটাবেজ আছে তাহলে এটা আমি কিভাবে অ্যাক্সেস করব কিসের সাহায্যে অ্যাক্সেস করব সেটা হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম ফর এক্সাম্পল সি সি প্লাস প্লাস জাভা পিএইচপি এগুলো হচ্ছে কি অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম এগুলোর সাহায্যে আমি এই সফটওয়্যারে অ্যাক্সেস করতে পারবো দ্যাট মিনস আমি ডিবিএমএ সফটওয়্যারে ঢুকে ডেটাবেজ গুলোকে মধ্যে অ্যাক্সেস করতে পারবো তাদেরকে আমি ডেটাবেজ এর মধ্যে আমি ডেটা স্টোর করতে পারবো রিট্রিভ করতে পারবো সব কাজ আমি এই অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম গুলো দিয়ে করতে পারবো এখন কথা হচ্ছে এই অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম গুলো ইউজ করবে কারা যারা এন্ড ইউজার্স অথবা প্রোগ্রামার্স ওরাই কি করবে এই অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম গুলোর সাহায্যে ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে বা এই সফটওয়্যারে অ্যাক্সেস করতে পারবে অ্যাক্সেস করে তারা তাদের প্রয়োজনীয় কাজগুলো করতে পারবে প্রোগ্রামার কিন্তু চাইলে অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম ছাড়াও সরাসরি সেই সফটওয়্যারে দ্যাট মিনস ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে অ্যাক্সেস করতে পারবে সো এটা ছিল মোটামুটি রিলেশন এবং কার্যপ্রণালী কিভাবে কার্যটা সম্পন্ন হয় ওকে আমরা এখন এর পরে টপিকে যাই সেটি হচ্ছে ইউজ অফ ডিবিএমএস মানে ইউজ অফ ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম মানে হচ্ছে এটা আসলে কেন ইউজ করা হচ্ছে দেখুন প্রথম যে পয়েন্টটা সেটি হচ্ছে ডেটা ইন্ডিপেন্ডেন্স অ্যান্ড এফিসিয়েন্ট অ্যাক্সেস মানে হচ্ছে আমাদের এই সফটওয়্যারটার সাহায্যে আমরা ডেটাবেজ এর মধ্যে এফিসিয়েন্টলি অ্যাক্সেস করতে পারবো মানে প্রোগ্রামাররা অ্যাক্সেস করতে পারবে তাদের কোয়েরি নিয়ে ইমপ্লিমেন্টেশনের কোনো প্রয়োজন নেই দেন নাম্বার টু রিডিউসড অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট টাইম মানে হচ্ছে এই সফটওয়্যারটা ইউজ করে আমরা কি করতে পারি অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট টাইমটা রিডিউস করতে পারি কমাতে পারি তো থার্ড ওয়ান ইস ডেটা ইন্টিগ্রিটি অ্যান্ড সিকিউরিটি সো ডেটা ইন্টিগ্রিটি এবং সিকিউরিটির ক্ষমতাটা এখানে ভালো হবে এটাই বোঝানো হচ্ছে দেন নাম্বার ফোর রিকভারি ফ্রম ক্রাইসিস তার মানে হচ্ছে যদি কোনো 
ডেটা হারিয়ে যায় বা মুছে যায় সেটাকে বা যদি ক্র্যাশ করে আমরা রিকভারি করতে পারবো এই সফটওয়্যারের সাহায্যে নাম্বার ফাইভ কনকারেন্ট অ্যাক্সেস কনকারেন্ট অ্যাক্সেস মানে হচ্ছে অনেকগুলো ইউজার অ্যাট এ টাইম কোনো ইন্টারফারেন্স ছাড়াই এই সফটওয়্যারটার মধ্যে অ্যাক্সেস করতে পারবে এবং এই সফটওয়্যারে ঢুকে তারা ডেটা বেজের মধ্যে অ্যাক্সেস করতে পারবে সেটাকে বলা হচ্ছে কনকারেন্ট অ্যাক্সেস অ্যান্ড দ্য লাস্ট ওয়ান ইজ ইউজার ফ্রেন্ডলি কুইরি ল্যাঙ্গুয়েজ দ্যাট মিন্স এখানে যে ল্যাঙ্গুয়েজ কুইরি ল্যাঙ্গুয়েজগুলো আমরা ইউজ করব সেগুলো ইউজার ফ্রেন্ডলি হবে সো দোজ আর দ্য ইউজেজ অফ ডেটা বেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম আমরা আমাদের থার্ড টপিকে চলে যাই সেটি ছিল অ্যাপ্লিকেশন অফ ডিবিএমএস ডেটা বেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমটা কোথায় কোথায় আসলে অ্যাপ্লাই করা হয় সো প্রথমেই হচ্ছে ব্যাংকিং সিস্টেম দেখুন ব্যাংকিং সিস্টেম বলতে আসলে ব্যাংকে ওরা ডেটা বেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সফটওয়্যারটা ব্যবহার করে ডেটা বেজের অপারেটিংয়ের জন্য নাম্বার টু টেলিকমিউনিকেশন এটাও আপনারা বুঝতে পারছেন টেলিকমিউনিকেশনের মধ্যেও কি হয় ডেটা বেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে ব্যবহার করা হয় নাম্বার থ্রি এয়ারলাইন্স এয়ারলাইন্স এর মধ্যেও ডিবিএমএস এর ব্যবহার রয়েছে নাম্বার ফোর ফিনান্স ফিনান্স এর মধ্যেও এটি ব্যবহার করা হয় নাম্বার ফাইভ ক্রেডিট কার্ড ট্রানজ্যাকশন দেখেন ক্রেডিট কার্ড ট্রানজ্যাকশনের মধ্যেও কিন্তু এই ডিবিএমএস এর ব্যবহার রয়েছে এই সবগুলো জিনিসই আমাদের নিত্য জীবনের সাথে সম্পর্কিত ছয় নম্বরে আছে অনলাইন শপিং এটা তো এখন সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হচ্ছে করোনাকালীন সময়ে এই করোনার মধ্যে অনলাইন শপিংটা কিন্তু অনেক ভালো একটা পজিশনে চলে গিয়েছে সাত নম্বর হচ্ছে ইউনিভার্সিটিস এটা শুধু ইউনিভার্সিটি না এটা অ্যাকচুয়ালি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বলা যায় ইউনিভার্সিটি হতে পারে কলেজে হতে পারে স্কুলে হতে পারে এখন কিন্তু সব জায়গাতেই এই ডিবিএমএসটা ব্যবহার করা হচ্ছে ইউনিভার্সিটির বিভিন্ন ডেটাবেসগুলোকে এই ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার সফটওয়্যারের সাহায্যে কিন্তু অ্যাক্সেস করছে হ্যাঁ নাম্বার এইট ইস হিউম্যান রিসোর্সেস সো এগুলো হচ্ছে মোটামুটি ডিবিএমএস এর অ্যাপ্লিকেশন মানে কোথায় কোথায় এগুলো ইউজ করা হয় আরও অনেকগুলো জায়গায় ইউজ করা হয় বাট দোজ আর দ্য ভেরি ফিমিলিয়ার টু আস এই ছিল আজকে টপিক যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক দিবেন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং এই ডিবিএমএস নিয়ে সামনে আরও ভিডিও আসবে থিওরিটিক্যালও থাকবে সেখানে এবং কুয়েরিও থাকবে আশা করছি আপনাদের অবশ্যই কাজে আসবে ইউনিভার্সিটিতেও এবং আপনাদের ব্যক্তিগত পার্সোনাল লাইফেও অথবা আপনারা যদি প্রফেশনালি কোথাও কাজ করেন সেখানেও কিন্তু কুয়েরিগুলো অনেক কাজে আসে আপনি যদি সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট করেন আশা করি সেখানেও এগুলো কাজে আসবে সো ভালো থাকবেন সবাই আসসালামু আলাইকুম